வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் வேர் த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப் இன்டர்செக்ஸ் த பிளேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இங்கே ஒரு லைனும் ஒரு பிளேனும் இன்டர்செக்ட் ஆகிக்கிற அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் காம்பிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே புக்கில் ரெண்டு மெத்தட் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து கார்டிஷன் ஃபார்மெட் மெத்தட்லேயே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் எந்த மெத்தட் வேணால் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக அதை ஃபாலோ பண்ணிங்க நான் செகண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் ஈஸ் எடுத்துலாம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த லைன் ஈஸ் ஆர் வெக்டர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப்னு வரும் இதை கார்டிஷன் ஃபார்மெட்டுக்கு மாற்றினீங்கன்னா இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசட் ஒன் இது எல் எம் என் ஸோ ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் இங்கே ப்ளஸ் டூ இருந்துச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் ஒன்று வரும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மைனஸ் ஒன் இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஆகும் அப்போ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் மைனஸ் டூ பை டூன்னு சரிங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம ஈக்குவல் டு டீன்னு எடுத்துக்கோங்க எனி பாயிண்ட் அந்த அந்த லைன் மேலே இருக்க ஜென்ரல் ஃபார்ம் பாயிண்ட்ஸோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போ அதுக்கு ஸ்கேலர் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு இதுலேருந்து நம்ம பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டி ப்ளஸ் டூன்னு வந்துடும் த்ரீ டி இந்த மைனஸ் டூ சிட்ஸ் ப்ளஸ் டூ அடுத்தது ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டி மைனஸ் ஒன்னுன்னு வரும் அடுத்தது இசட் மைனஸ் டூ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டீன்னு போட்டிங்கன்னா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி ப்ளஸ் டூ அப்போ எனி பாயிண்ட் எனி பாயிண்ட் ஆன் த லைன் ஈஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் என்ன வரும் த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ கமா ஃபோர் டி மைனஸ் ஒன் கமா டூ டி ப்ளஸ் டூ ஸோ லைன் மேனில் இருக்க ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் இதுக்குள்ளே அடக்கி இருக்கும் சரிங்களா டீயோட வேல்யூ வந்து பிலாங்ஸ் டு ஆர்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் ஏன்னா டீக்கு வேல்யூ கொடுக்க கொடுக்க அந்த லைன் மேலுக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் எடுத்து எழுதிடலாம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் இஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பிளேன் இஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த ரெண்டு இந்த பிளேனும் இந்த லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகிக்கிற பாயிண்ட் வேணும் இல்லைங்களா அப்போ இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துக்கு இந்த இந்த லைனில் இருக்க ஒரு பாயிண்ட் இந்த பிளேன் மே பிளேனுக்கு காமனாக இருக்குமா அப்போ இந்த லைனில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டும் இந்த ஜென்ரல் ஃபார்மெட்டில் கொண்டு வந்துருக்குமா அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை கொண்டு வந்து இந்த பிளேனோட ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் த்ரீ டி சப்ஸ்டியூட் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ டி ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஒய் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபோர்டி மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் உள்ள இன்ட்டு பண்ணுறப்ப மைனஸ் ஃபோர்டி ப்ளஸ் ஒன் வந்துடும் அடுத்தது ப்ளஸ் இசட் டூ டி ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா அப்போ கால்குலேஷன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் டி மைனஸ் ஃபோர்டி வந்து டீன் வந்துடும் டூ ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து ஜீரோ ஆனால் டீயோட வேல்யூ ஜீரோ த ஃபோ த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இஸ் டீயோட வேலை ஜீரோ கூட இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா பாயிண்ட் கிடச்சிடும் டூ கம்மா மைனஸ் ஒன் கம்மா டூன்னு கிடச்சிருச்சு ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெக்வைர்ட் ஆன்சர்